ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ മുട്ട തലേനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമല്ലേ വിലയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് താങ്ങാവുന്നില്ല ഇതിന് അപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ശല്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാം ഇവനില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സവാളിനെ കുറിച്ചിട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാളയില്ലാതെ എങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം വെറും കറിയല്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി കറിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് ചുവന്നുള്ളി അഞ്ച് പച്ച അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച പുളിങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ പച്ച പുളിങ്ങിയുടെ സീസൺ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പച്ച പുളിങ്ങ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ പഴുപ്പൊക്കെ നന്നായി ഇളകി വരും ഇത് നമുക്ക് സാധാ പുഴുങ്ങ പിഴുന്നത് പോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ അഞ്ച് തള ചൂടറിയേണ്ട ശേഷം മതി കേട്ടോ ഞാനിതൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതാണ് പുളിങ്ങയുടെ വേവ് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പഴുപ്പൊക്കെ ഇളകി വരുന്നത് കാണാം ഒരു ഇളകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരുമ്പി പിഴഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി പുളിങ്ങ ഇതിലേക്ക് വീഴാതെ നീര് പിഴഞ്ഞെടുക്കാം മസാല കെട്ട് വെച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പായാലും എരും പുളിയൊക്കെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അത് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് മാന്തലാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാന്തൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി മാന്തൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അധികം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തിന് മാന്തലൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് തോമിച്ചത് ഒഴിക്കാനുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ തൂമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ ഇതിന് എന്താന്ന് പറയാമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ അതിജീവനക്കാരി അപ്പോൾ ഗോ ബാക്ക് മൊട്ടത്തലയൻ സവാള അപ്പോൾ കറി ഇഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും സവാളിനെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേന്നേ